ഹായ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന മിഠായില്ലേ പച്ച മാങ്കോ മിഠായി മാങ്കോ മിഠായില്ലേ പച്ച മാങ്ങ മിഠായി അത് വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് വെറും രണ്ട് ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതേ ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ പച്ച മാങ്ങ മിഠായിക്കില്ലേ പച്ച മാങ്ങ മിഠായിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പച്ച മാങ്ങ എടുത്തേണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള മാങ്ങ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ മിഠായിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തോലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിടട്ടെ ഇതാട്ടോ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ആ മാങ്ങല്ലേ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇത് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അത് വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിക്കും ആദ്യം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി എന്നാലേ മാത്രമേ ഇത് നന്നായി അരച്ചിട്ടു കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അരയില്ല അതുകൊണ്ട് കാൽ കപ്പ് ആദ്യം ഒഴിച്ച് അരച്ച് ഫൈനാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയൂടി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി അരച്ച് പിന്നെ ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താ കേട്ടോ ഇനി ഈ ജ്യൂസ് ഇതാ ഒരു ഭയങ്കര നൈസായിട്ടുള്ള അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചെടുക്കണം വലിയ ജ്യൂസിൻ്റെ മറ്റേ അരിപ്പയിൽ അരക്കരുത് നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം മതി ആ മാങ്ങയുടെ ഫ്ലേവർ മാത്രം മതി വേറെ അതിൻ്റെ പൊടികളോ ആ കട്ടിയുള്ളോ ഒന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ അരിപ്പ് അല്ലെ ഒരു തുണിയിലിട്ടിട്ട് എടുത്താലും മതി ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പോയി മൊത്തം കിട്ടി ഇതിനി മാറ്റിയൊക്കെ നമ്മുടെ മാങ്കോൻ്റെ ആ വെള്ളം ഉണ്ടോ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇത് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അടിയിൽ ഈ മാങ്ങേൻ്റെ ഈ പൊടി ഇങ്ങനെ ഊറി വരും അടിയിൽ സെഡിമെൻ്റ് ചെയ്യുക അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മേലെല്ലാം ആ വെള്ളം മാത്രം എടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വെക്കുക ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ആവും മേലെ വെള്ളം മാത്രം അടിയിൽ ഈ പൊടികളൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടും അപ്പോൾ ആ പൊടി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം മാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ പഞ്ചസാര ലാനി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര ആട്ടോ എടുത്ത് ഇതിൽ മാങ്ങയുടെ പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഞ്ചസാരയിൽ മാറ്റാം നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും മുക്കാ കപ്പ് വേണം അതേ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ പുളിയുള്ളതാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പുളിയുള്ള എടുക്കാൻ തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുകയാണേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് നല്ല കുറുക്കിയെടുക്കാം നമ്മളെ പഞ്ചസാര എല്ലാം വെള്ളത്തിലോട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒന്ന് നന്നായി കുറുകി വരട്ടെ കേട്ടോ ആ ഒരു നൂൽ പരുവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് മാങ്ങ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം അതുവരെ ഒന്ന് ചെറിയ തീ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ രണ്ടോ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അടി ആ അടിയിലുള്ള ആ ഊറിയ ഭാഗം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം മേലത്തെ ആ വെള്ളം മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കും കേട്ടോ ഇതാ നമ്മളത് പഞ്ചസാര ഉണ്ടോ നല്ല തിളച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തള വന്ന് ഉണ്ടോ കുറച്ച് നല്ലോണം കുറുകി വന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മാങ്ങൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിങ്ങോട്ട് വീണ്ടും തിളച്ച് കുറുകി ഒരു നൂൽപ്പരി വേണം ഒന്ന് തിളക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇട്ടോ ആ പഞ്ചസാരയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു നുള്ളുപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം ഒരു നുള്ളേ ചേർക്കാം കേട്ടോ അതേപോലെ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് മറ്റേ ഫുഡ് കളർ ഇല്ലേ ഗ്രീൻ കളർ അതും ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മിഠായിൻ്റെ കളർ ഇല്ലേ ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റിലൊന്നും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ
ഒരു നൂൽപ്പരി വായിക്കോ എല്ലാ ചൂടായിക്കേ കണ്ടോ ആ ഒരു നൂൽപ്പരി വായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നൂലിങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നൂലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് സെറ്റ് ആ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എടുക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡ് വേണമെന്നുമില്ല വെറുതെ അലൂമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ പേപ്പറിൽ ഇത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കട്ടി ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ അല്ലെ ഞാനിതാ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ചെറിയ അലൂമിനിയം ഫോയിലുകൊണ്ട് ചെറിയ മോൾഡ് പോലെ ആക്കി എടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പരിവ ഞാൻ നേരത്തെ ചൂടോടെ നല്ലോണം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല ഇതാ കണ്ടോ അങ്ങനെ വലിയ ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂടാണ് ആ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നോർമൽ റൂമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി മൂന്ന് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടിപൊളി മുട്ടായി റെഡി ആവും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ തീൻ മിഠായി പച്ചമാങ്ങ മിഠായി ഒക്കെ സെറ്റായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പുറത്ത് വെച്ച് ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് അൺമോൾഡ് ചെയ്യാം അൺമോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കിട്ടോ പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് അൺമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയേ നമുക്ക് മെല്ലെ ഈ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടെടുക്കാം വേണ്ട എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും വിരുത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാ സൗണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മുട്ടായി ഇവിടെ റെഡി ആട്ടോ ഇപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ എളുപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് ചോക്ലേറ്റ് മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒഴിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഡീ മോൾഡ് ഇതെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ കാണിച്ചു തന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക് യു